En entrevista colectiva, el fiscal especial para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República, Santiago Nieto Castillo, precisó que hay denuncias en las 14 entidades del país donde habrá procesos electorales y en las 12 donde se elegirá a un gobernador. En Tlaxcala apuntó que es de baja incidencia delictiva electoral. Actualmente hay 20 averiguaciones previas de 2012 al 2015 y seis carpetas de investigación del nuevo sistema procesal acusatorio del proceso 2016. De las 20 averiguaciones previas eh, anteriores, son 8 relacionadas con procesos electorales y tenemos 6 casos en donde hemos encontrado alteración al registro federal de electores. En aquellos son casos en los cuales las personas acuden al módulo del registro federal de electores, dan datos falsos para obtener credenciales de elector eh, verdaderas con datos falsos, lo que, han, lo que utilizan para cometer otro tipo de conductas delictivas eh, que estamos en este momento investigando. Pero por supuesto que tenemos temas relacionados con el proceso electoral de... 2015, decía incluso procesos electorales anteriores, y tenemos seis casos en los cuales se han denunciado a gobierno, a personas del ámbito de la Universidad Autónoma del de Tlaxcala, de eh, los eh, algunos ayuntamientos, seis casos en específico, por eh, presión a subordinados y por eh, condicionamiento de programas sociales para el bus la búsqueda del voto por distintos institutos políticos. En 2015, la FEPADE consignó 961 averiguaciones previas en temas relacionados con turismo electoral, donde en la entidad hay un caso, así como la compra de votos. Eh, tenemos solamente un caso de domicilio irregular, eh, que quiero, eh, y, a mí, eh, y esto es importante señalarlo. Se trata solamente de un, de un precedente que difiere, por ejemplo, eh, en expedientes que tenemos en los estados de Quintana Roo, donde un solo expediente abarca 1.050 movimientos, o, un, o expedientes en el estado de Veracruz, donde un solo expediente abarca 800 movimientos irregulares. Esto significa que eh, para nosotros eh, Tlaxcala sigue siendo un estado de baja incidencia delictiva electoral y creo que es importante que se mantenga así de cara a los comicios que vamos a tener eh, este año. La penalidad de la actuación de servidores públicos alcanza de dos a nueve años de prisión y en caso de financiamiento ilícito de campañas, cinco a quince años de prisión. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias.